വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് മക്കളെ അപ്പൊ അടിപൊളി ആയിട്ട് ഓണപരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ബോട്ടണിയിൽ നമ്മൾ മുപ്പതിൽ മുപ്പത് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്രമേൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണണം അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഫ്രീഡം ഓഫർ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ അഗ്നിയിലേക്ക് ബാച്ചിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാച്ചിലെ റിവിഷനൊക്കെ നടന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് അത് മിസ്സാക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ബോട്ടണിൽ ഫുൾ മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നോക്കിക്കോളാം ഡാഷ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെട്രിക്സ് എക്സ്ട്രാക്ടഡ് ഫ്രം ദ സി വീഡ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെട്രിക്സ് ആണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസസിലെ നമ്മുടെ ഒരു സി വീഡിൽ നിന്ന് ആൽഗയിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മെട്രിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം വേറെ ആരും അല്ല നമ്മുടെ അഗാറോസ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗാറോസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡാഷ് ഗൈഡ്സ് ദ എൻട്രി ഓഫ് പോളൻ ട്യൂബ് ടുവേർഡ് സിനാജേറ്റ് സിനാജിറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ പോളൻ ട്യൂബ് ജേർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് അപ്പൊ ഓരോന്നിനെയും ഫംഗ്ഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് അവിടെ അത് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്ഷൻ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു വെക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എ ടിപ്പിക്കൽ ആൻഡ്യൂസ് ബ മെമ്പ്രൂസ് ആക്കിസ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആൻഡ് സെവൻ സെൽഡ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡും സെവൻ സെൽഡും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെയിൻ ദ സെൽ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എഗ് അപ്പാരറ്റസ് ഇതിൽ എഗ് അപ്പാരറ്റസിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നു ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ മോണോസ്പോറിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് എംബ്രൂസ് ആക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എഗ് അപ്പാരറ്റസ് എഗ് അപ്പാരറ്റസിൽ ഒരു എഗ്ഗും ഉണ്ട് കൂടാതെയോ രണ്ട് സിനാജിറ്റ്സും ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് സിനാജിറ്റ്സും ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു എഗ്ഗും രണ്ട് സിനോജിറ്റ്സും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എഗ് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ മോണോസ്പോറിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് എംബ്രൂസ് ആക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ മോണോസ്പോറിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് എംബ്രൂസ് ആക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ എംബ്രൂസ് ആക്ട് ഡെവലപ്മെന്റിൽ മോണോസ്പോറിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എമങ് ഫോർ മെഗാസ്പോർ ഫോം ത്രീ ഡിജനറേറ്റ് വൺ ബിക്കം ഫംഗ്ഷൻ മെഗാസ്പോർ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു എംബ്രൂസ് ആക്ട് നമ്മുടെ മൈക്രോസ്പോറോ ജനസസ് പോലെയല്ല മെഗാസ്പോറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്ന് നാല് മെഗാസ്പോർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഡീജനറേറ്റ് ആയി ഫംഗ്ഷണൽ മെഗോസ്പോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം മാത്രം എന്തായി മാറുന്നുള്ളൂ അത് എംബ്രൂസ് ആക്ക് ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മോണോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ഒബ്സോർ ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ഐഡന്റിഫൈ ദ സെൽ എ ആൻഡ് ബി എന്തായാലും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡയഗ്രാംസ് നോക്കിയിട്ട് പോണം ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഡയഗ്രാം ആണ് എന്ത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്നു എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജനറേറ്റീവ് സെൽ ആണ് റൈറ്റ് ഇനി ടു പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് എ എന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി എഴുതാനും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ല് ബിഗ്ഗർ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ലാർജ് ആണ് അബൻഡൻറ്റ് ഫുഡ് റിസേർവ് ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ലാർജ് ഇറഗുലർലി ഷേപ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസുമാണ് അല്ലെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇറഗുലർലി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിൽ കാണുന്നത് അപ്പം വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനും കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ദെൻ ഗിവൻ ബിലോ അത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവർ പോളിനേറ്റഡ് ബൈ വിൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇൻസെക്ട് അറേഞ്ച് ദ മീൻ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളംസ് അല്ലെ ഈ പോളിനീഷനിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ച
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ കാരണം എന്താ നമുക്കിവിടെ അറിയാം സെർട്ടൻ പാർട്സ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ആർ ഗിവൺ ബിലോ കോളിയോറൈസ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് റാഡിക്കൽ സ്ക്യൂട്ട് എല്ലാം പ്ലിമ്യൂൾ ഇപ്പം മോണോകോട്ട് എംബ്രിയോയിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻഡ് എംബ്രിയോ ജനീൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിനാൽ ഇപ്പം ഇതിൽ കോളിയോറൈസയും സ്ക്യൂട്ടെല്ലോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മോണോകോട്ട് എംബ്രിയോയിലാണ് മോണോകോട്ട് എംബ്രിയോയിലാണ് സ്ക്യൂട്ടെല്ലാം കോളിയോറൈസ് കാണുക ബാക്കി നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ഡൈക്കോട്ടിലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് എംബ്രിയോ ജനസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണേ എംബ്രിയോ ജനസസ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഡയഗ്രത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് മീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ പ്രോ എംബ്രിയോ ഗ്ലോബുലാർ എംബ്രിയോ ഹാർഡ് ഷേപ്ഡ് എംബ്രിയോ ആൻഡ് മെച്ചുവർ എംബ്രിയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എംബ്രിയോ ജനസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുറേ പേരും ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലാതെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് എക്സാം വരുമ്പോൾ അന്തയോ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നേരെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൈവിലേക്ക് വരിക പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലൈവ് മിസ് ആക്കാതിരിക്കാം കേട്ടോ ദെൻ അബ്സോർവ് ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ലേബൽ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫിലിഫോം അപ്പാരട്ടസ് എ ബി സി ഡി എന്താണെന്നാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ചലാസൽ എൻഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻറ്റി പോഡൽസ് ആണ് അല്ലേ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൻട്രൽ പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ആണ് സെൻട്രൽ സെല്ലിലുള്ള പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ് ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സിനാജിറ്റ്സുമാണ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് പ്ലേ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഗൈഡിങ് ദ പാളൻ ട്യൂബ്സ് ഇൻ ടു ദി സിനോജിറ്റ് സിനോജിറ്റ്സിലേക്ക് പാളൻ ട്യൂബിനെ കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള കെമിക്കൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാ ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് ആണ് അബ്സോർവ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ടൂ ടേം ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലൈൻസ് മക്കളെ പോളൻ ക്രീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മറന്നേ പോവരുത് ഇൻഡൈൻ സെല്ലുലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സൈനോ സ്പോറോ പോളനിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത്രയും എന്താണ് ഏതൊരു എൻസൈമിനെയൊക്കെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് കണ്ടീഷനിലും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളാണെന്ത് സ്പോറോ പൊളിൻ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഒരു എൻസൈമിനും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫോസിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ പാർത്തനു കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട് ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ പാർത്തനു കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട് ഏതാണെന്നാണ് ബനാന ആപ്പിൾ സ്ട്രോബെറി ഗോവ പാർത്തനു കാർപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബനാന ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് ഫിൽ അപ്പ് ദ ബ്ലാ ബ്ലാങ്ക് സിംഗിൾ കോട്ടിലുടനും മോണോ കോട്ടിലുടൻ സിംഗിൾ കോട്ടിലുടനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ സ്ക്യൂട്ടെല്ലാം എന്നാണ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് വോൾ ലെയർ ഓഫ് മൈക്രോസ്പെറാഞ്ചി ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ആരാ ടപ്പീറ്റം ആണ് ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുന്ന ലെയർ ആണ് ആര് ടപ്പീറ്റം ബാക്കിയുള്ള മിഡിൽ ലെയർ എപ്പിഡമസ് എൻഡോദീഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഹൈസൻസ് ഓഫ് ആൻസറിനും ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ പെരീസ് പെർമസ് സീഡ് പെരീസ് പെർമസ് സീഡ് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതിക്കൊള്ള ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആണ് ഓക്കെ ദൻ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനും തിയറി എക്സാമിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഒബ്സർവ് ദ ഫോളോയിങ് ഡയഗ്രാം ലേബൽ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം എപ്പിഡമിസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻറ്റോ തീഷ്യം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡി ടപ്പീറ്റം ആ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടപ്പീറ്റം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉള്ളിലുള്ള ലെയർ ആണ് ഈ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് എന്ത് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ അപ്പം ഇതെന്തായാലും ലേബൽ ചെയ്യാനും ഫങ്ഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇൻ ആൻഡ്യൂസ് ബം ഡ്യൂറിങ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഇത് ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓണൻ എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരി
കൺജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്യൂൾ ഒബ്യൂളിലേക്ക് ആ ഫ്യൂണിക്കളിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പോർഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഹൈലം എന്നുമാണ് അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മാച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പൊ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണോ അല്ല നമുക്ക് ഇനി ബയോടെക്നോളജി കൂടെ പഠിക്കാനില്ലേ യെസ് അപ്പൊ നോക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോസസ് റൈറ്റ് ദി സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ് വാട്ട് ഈസ് പ്രൈമർ ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോസസ് ഏത് പി സി ആർ പോളിമറി ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആണുള്ളത് ഡി നാച്ചുറേഷൻ അനീലിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ അല്ലെ ഡി നാച്ചുറേഷൻ അനീലിംഗ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൽ പ്രൈമർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അല്ല അത് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ പ്രൈമർ തോടുത്തിട്ടും ചോദിക്കാം അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ എം സി യു ക്യു ആയിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കണം പ്രൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ സ്മോൾ കെമിക്കലി സിന്തസൈസ്ഡ് ഒളിവോ ന്യൂക്ലിയോട്ട് ആയിട്ട് അതായത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് ഡി എൻ എക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് തന്നെ കെമിക്കലി നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒളിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ആണ് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മറന്നു പോകരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഗിവൻ ബിലു അറേഞ്ച് ദം ഇൻ കറി സീക്വൻസിൽ ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത ഇതാണ് ആദ്യം ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസൈഡ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിഗേഷൻ അല്ലെ വെക്ടറുമായിട്ട് ഡി എൻ എ ലിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റീകോമൺ ഡി എൻ എ കിട്ടും ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ ആർ ഡി എൻ ഇൻ ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു കൾച്ചറിംഗ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഇൻ എ മീഡിയം ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ അത് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഓർഡർ കറക്റ്റ് പഠിക്കാം പിന്നെ ഇതൊരു ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഗിവൻ ബിൽ ഇതിൽ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ആരാ നമ്മുടെ ബയോ റിയാക്ടർ ആണ് റൈറ്റ് എനി വൺ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ സ്റ്റീൽ ടാങ്ക് ബയോ റിയാക്ടർ ആണ് നമുക്ക് ലാർജ് വോളിയൂംസിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യാം പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ്സുകളും മെഡിക്കൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ അജിറ്റേറ്റർ ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ആൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് സ്മോൾ പോർഷൻസ് നമുക്ക് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനും പറ്റും അപ്പം ലാർജ് വോളിയൂംസിൽ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതും എന്തായാലും ചോദിക്കും ഈ ചിലപ്പോൾ വൺ മാർക്കിനായിട്ട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതാനും ചോദിക്കും ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മൂന്ന് പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് റെക്കഗ്നൈഷൻ സൈറ്റ് ഫോർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻജാം സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ പിന്നെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് അപ്പം അതെന്തായാലും എഴുതണം ദെൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വിത്ത് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റിക്കി എൻസ് ക്യാൻ ബി ജോയിൻഡ് ബൈ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ആരുള്ളത് ലിഗേസ് എൻസൈം അല്ലെ മോളിക്കുലർ ഗ്ലൂ ഇതേപോലെ മോളിക്കുലർ സിസേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻറ്റോ ന്യൂക്ലിയേസ് ആണ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻറ്റോ ന്യൂക്ലിയേസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആരാണ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഹിൻറ്റ് ടു ആട്ടോ അത് മറന്നു പോകരുത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടോർ റൈറ്റ് ത്രീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ട് സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല എന്താണ് ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാകണം വേറെ ഒരാളും കൂടെ വേണം അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം തന്നിട്ടുള്ളത് ആരാ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാലോ പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പം ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എക്കോ ആർ വൺ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസാം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ നെയിമിംഗ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ
then explain the process of separation of DNA fragment through this method. We will separate it. We will do this. Negatively charged molecules are the DNA. Anode is the positive charge. We will pass it in the electric field. So DNA fragment separate according to their size through sieving effect provided by agar rosal. This effect is the name of the effect. Sieving effect. This sieving effect is provided by agar rosal. We can separate DNA fragments in the same way. Hence smaller the fragment father it is. It is the smallest size of the size of the father it is moving. Separated DNA fragment can be visualized only after staining DNA with compound known as ethidium bromide followed by exposure to UV radiation. Now, we have to say that 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 we have to visualize that we have to say that this is a separate process and we have to say that illusion is not. Okay, so we have to discuss these three important questions. 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 Jom nalar ini kita ni endah jaya exam ni prepare jaya, ati poli aja question baca itu nak kita samai manusia kita ni ada. Ia parni cuci orang orang kan nanti aja prepare ini parni concept ni endah beri mana. Mari marjanya aku cuci kerja. Barulah ada multiple choice question, assertion, reason question. Aduh boleh tanya ni kita statement one statement dua ni oke. Question ni endah cuci kerja. Par ini ni ada question ni boleh ni kita manusia kita. Kuda cuci kerja. Nama kita marathon live lah ni discuss ini concept ni kerewaisi. Jadi apa live masa kita ni kerja. So see you soon maklui. All the very best.